ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಲ್ ವಾರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಂಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಿಜೆಪಿ ಏಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಐವತ್ಮೂರು ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾಲಾಗಿದ್ದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಟು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ಅತಂತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಗಳಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಅತಂತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅತಂತ್ರ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ಏರಲಿವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಯಬೇರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಗೈದಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಜಯಬೇರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಜಾರಿದೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐದು ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಕಡೆ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ